அன்பு தமிழ் மாணவர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இந்த காணொலியில் உறவுகளும் சார்புகளும் பாடத்தில் எடுத்துக்காட்டு ஒன்னில் மூணு பார்க்க போகிறோம் இந்த கணக்கில் ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என் சச் தட் இந்த கூட சச் தட்னு படிக்கணும் ஆங்கிலத்தில் ஒன் லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் நாலு அப்படின்னு கன கட்டமைப்பு முறையில் எழுதியிருக்காங்க தமிழில் பார்த்தோம்னா எக்ஸானது எண்ணில் உள்ளது மேலும் எக்ஸ் ஒன்றை விட பெரியது நாளை விட சிறியது அப்போ எக்ஸு என்பது ஒரு இயலன் எப்படிப்பட்ட இயலன் ஒன்றை விட பெரிய இயலன் நாளை விட சிறிய இயலன் அப்போ நம்ம இந்த கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளை எழுத வேண்டும் எப்படி எழுதுறது ஒன்றை விட பெருசாக இருக்கிற இயலன் ரெண்டு மூணு நாலு அப்படி வரிசையாக போகும் ஆனால் நாலை விட சின்னதாக இருக்கணும் அப்போ இந்த கண்டிஷன் ரெண்டு கண்டிஷனையும் மீட் பண்ணுறது எது தான் இரண்டும் மூன்றும் அப்போ ஏங்கிற இந்த கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளை பட்டியல் முறையில் நம்ம எழுதிக்கணும் ரெண்டும் மூணும் மட்டும்தான் இந்த கணத்தில் இருக்கும் இந்த உறுப்புகளை கண்டறிவது மிக முக்கியம் இதை சரியாக கண்டறிந்தால் தான் கணக்கு சரியாக போட முடியும் அப்போ இதில் என்ன கொடுத்துருக்குங்கிறத நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஈக்குவல் டு கணக்குறிக்குள்ள எக்ஸு பிலாங்ஸ் டு என் அப்படின்னா எக்ஸு எண்ணில் உள்ளது மேலும் எந்த மாதிரி உள்ளதுன்னா ஒன்று லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் நாலு ஒன்று விட சிறியது எக்ஸை விட சிறியது ஒன்று எக்ஸை விட சிறியது எக்ஸு நாளை விட சிறியது அந்த கண்டிஷன் அப்போ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுங்கிறது ஒன்றோட பெருசாக இருக்கும் நாளை விட சின்னதாக இருக்கும் இப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ ஒன்றை விட பெருசாக இருக்கிற எக்ஸு ரெண்டு மூணு நாளை விட சின்னதாக இருக்கிறது ரெண்டு மூணு மட்டும் இப்போ ரெண்டு மூணுங்கிறது இதுக்கான விடை அதற்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிங்கிற கணம் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹோல் நம்பர் இப்போ ஹோல் நம்பர்னால் இது ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிற நம்பர் அப்போ டபுள்யூ வந்து முழு எண்களை குறிக்கிறது இப்போ அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ அல்லது அதற்கு மேலே இருக்கும் ரெண்டை விட சின்னதாக இருக்கும் இப்போ ஜீரோ அல்லது அதற்கு மேலேனா ஜீரோ ஒன்று ரெண்டை விட சின்னதுன்னா ஒன்று தான் ரெண்டை விட சின்னது அதோட முடிஞ்சிருது அப்போ ஜீரோவும் ஒன்று மட்டும்தான் இந்த கணத்துக்கான உறுப்புகள் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ரெண்டு அதாவது ஜீரோ எக்ஸை விட சிறியது அல்லது சமம் ரெண்டை விட சிறியது எக்ஸு இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற ரெண்டு நம்பர் என்னென்னா நமக்கு ஜீரோவும் ஒன்றும் தான் இப்போ ஜீரோவும் ஒன்றும் தான் இங்கே அந்த நம்பரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சி ஈக்குவல் டு எக்ஸு பிலாங்ஸ் டு என் எக்ஸ் லெஸ் தேன் த்ரீ எக்ஸ் என்பது எண்ணில் உள்ளது மேலும் எக்ஸ் ஆனது மூணை விட சிறியது இப்போ இயலன்களில் மூணை விட சிறிய இயலன்கள்னா ஒன்றும் ரெண்டும் தான் இப்போ இங்கே நம்ம இந்த கணத்துக்குள்ள உறுப்பு உறுப்புகளை முதல்ல எழுதிட்டோம் ஏங்கிறதுல என்ன இருக்குது இயலன்களில் ஒன்றை விட பெருசு நாலை விட சின்னது இப்போ ரெண்டும் மூணு பிங்கிறது முழு எண்களில் ஜீரோ அல்லது அதற்கு மேல் ரெண்டுக்கு கீழே அப்போ ஒன் ஜீரோவும் ஒன்று மட்டும் சி சிங்கிற கணம் எக்ஸ் ஏலன்களில் இருக்குது மூணை விட சின்னது அப்போ ஒன்று ரெண்டும் மட்டும் இப்போ கணக்குக்கு போவோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க முதல் கேள்வி A cross B union C A cross B சேர்ப்பு C ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி சேர்ப்பு ஏ கிராஸ் சி ரெண்டாவது கேள்வி ஏ கிராஸ் பி வெட்டு சி ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி வெட்டு ஏ கிராஸ் சி இங்கே இந்த கணங்களின் குறுக்கு பெருக்கலானது சேர்ப்புக்கு பங்கிட்டு கொடுக்கப்படுகிறது இது ஒரு பங்கீட்டு விதி இங்கே இருக்கிறத இதுக்கு பங்கு பிடிச்சி கொடுக்குறோம் இப்போ ஏ கிராஸுங்கிறத பிக்கும் சிக்கும் கொடுக்குறோம் அப்போ ஏ கிராஸ் பி இங்கே இருக்கிற குறி நடுவில் வந்துடும் சேர்ப்பு ஏ கிராஸ் சி இப்போ இங்கே இருக்கிற குறி அப்படியே நடுவில் வந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னா பங்கீட்டு விதி அப்போ எதை எதுக்கு பங்கு போட்டு கொடுக்குறோம் இந்த குறுக்கு பெருக்கில் சேர்ப்புக்கு பங்கு போட்டு கொடுக்குறோம் அப்போ குறுக்கு பெருக்கில் இங்கே இருக்கிற உள்ளே இருக்கிற ரெண்டு கணத்துக்கும் கொடுக்குறோம் இப்போ ஏ கிராஸ் பி சேர்ப்பு ஏ கிராஸ் சி இதை சரி பார்க்கணும் நம்ம முதல் கேள்வி எடுத்துகிட்டு பார்ப்போம் 
இப்போ ஏபிசி கணங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏங்கிறது ரெண்டு கமா மூணு பிங்கிறது ஜீரோ கமா ஒன்று சிங்கிறது ஒன்று கமா ரெண்டு இப்போ ஏ கிராஸ் பி சேர்ப்பு சி ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி சேர்ப்பு ஏ கிராஸ் சி அப்படின்னு நிறுவனம் அப்போ இடதுகை பக்கத்தை முதல்ல எடுத்துக்கணுமா இதான் இடதுகை பக்கம் இப்போ இடதுகை பக்கத்தை எடுத்துக்கோங்க இந்த இடதுகை பக்கத்தில் ஏ கிராஸ் பி சேர்ப்பு சின்னு இருக்கு அதுவும் இதில் பி சேர்ப்பு சிங்கிறது பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கு இப்போ நம்ம முதல்ல இடதுகை பக்கத்தை எடுத்துக்கணும் அதுலேயும் அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பி சேர்ப்பு சி தான் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கு இப்போ பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத பிங்கிற கணத்தை அதை கணத்தை எழுதுங்க பிக்கு பதிலாக பி கணம் என்ன கணம் பி கணம் ஜீரோவும் ஒன்றும் அதை எங்கே எழுதுங்க சேர்ப்பு குறி போடுங்க சிங்கிறதுக்கு வேலை சி கணம் அதில் உள்ள உறுப்புகள் ஒன்று ரெண்டு அதை எங்கே எழுதுங்க இப்போ இந்த இரண்டு கணங்களில் உள்ள உறுப்புகளையும் சேர்க்க வேண்டும் அதான் ஏ சேர்ப்பு பி இப்போ இதில் என்ன உறுப்பு இருக்குது ஜீரோ ஒன்று இருக்குது அதை எழுதிங்க இது எல்லாமே இதில் பாக்கி என்ன இருக்குது ஒன்று ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் அப்போ கணத்தில் ஒரு உறுப்பு ஒரு தடவை எழுதினா போகும் இப்போ ரெண்டு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அதை எழுதிங்க அப்போ பி சேர்ப்பு சியில் எந்தெந்த உறுப்புகள் இருக்கும் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு இப்போ ஏ சேர்ப்பு பி சேர்ப்பு ஏ கிராஸ் பி சேர்ப்பு சி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பி சேர்ப்பு சி ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க கணத்தை இப்போ ஏ கிராஸ் பி சேர்ப்பு சினா ஏ கணத்தை எழுதுங்க ஏ கணத்தில் என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்குது ரெண்டும் மூணும் இருக்குது ஏ கணத்தில் என்னென்ன இருக்குது ரெண்டும் மூணும் இருக்குது அதை இங்கே எழுதிக்கிங்க கிராஸ் பி சேர்ப்பு சியில் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிங்க இது என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிங்க ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு இப்போ அதை கொண்டு வந்து எழுதிக்கிங்க அதுக்கு அடுத்தது இப்போ கிராஸ் பண்ணணும் இதை குறுக்கு பெருக்கல் எடுக்கணும் எப்படி கரு குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணுறது இப்போ இந்த கணத்துக்குலேருந்து இந்த கணத்துக்கு குறுக்கு பெருக்கல்னா இந்த முதல் கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளை எடுத்து இரண்டாவது கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளோடு சேர்த்து வரிசை சோடுகளை உருவாக்கணும் அதான் குறுக்கு பெருக்கல் முதல் கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளை எடுத்து இரண்டாவது கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளோடு சேர்த்து வரிசை சோடிகளை உருவாக்க வேண்டும் இப்போ இதில் முதல் உறுப்பு எடுத்துக்கங்க என்ன உறுப்பு முதல் உறுப்பு ரெண்டு இதை எதோட சேர்க்கணும் ஜீரோவோடு சேருங்க என்ன வந்துச்சு ரெண்டு கமா ஜீரோ வந்துச்சு எழுதியாச்சு அடுத்தது ரெண்டு எடுத்து ஒன்றோட சேருங்க ரெண்டு கமா ஒன்று வந்துருச்சு ரெண்டு எடுத்து ரெண்டோட சேருங்க ரெண்டு கமா ரெண்டு வந்துச்சு இப்போ இதாவது அதுக்கப்புறம் இந்த இது முடிஞ்சிருச்சு அப்போ இது மூணுக்கு வந்துடுங்க மூணு கமா ஜீரோ இப்போ இங்கே என்ன வரும் மூணு கமா ஜீரோ அப்புறம் மூணு கமா மூணு கமா ஒன்று மூணு கமா ரெண்டு இது எல்லாத்தையும் எழுதிடும் இப்போ மொத்தம் இதில் ஆறு உறுப்புகள் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏ கிராஸ் பி தனி இப்போ இந்த இடதுகை பக்கத்தை முடிச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம எதுக்கு போகணுன்னா வலதுகை பக்கம் இப்போ வலதுகை பக்கத்தில் முதல்ல இருக்கிறது என்ன ஏ கிராஸ் பி இந்த ஏ கிராஸ் பியை முதல்ல கண்டுபிடிச்சி போகணும் வலதுகை பக்கத்தில் இருக்கிற ஏ கிராஸ் பியை முதல்ல கண்டுபிடிப்போம் இப்போ ஏ கிராஸ் பி அப்படின்னா ஏ கணத்தை எழுதி குறுக்கு பெருக்கள் குறி போட்டு பி கணத்தை எழுதணும் இப்போ இது ரெண்டையும் வரிசை ஜோடிகள் குறுக்கு பெருக்கள் எழுதணும் இப்போ ஏயில் உள்ள முதல் உறுப்பு எடுத்துக்கங்க ரெண்டு ரெண்டோடு ஜீரோவை சேர்த்தா ரெண்டு கமா ஜீரோ முதல் வரிசை ஜோடி ரெண்டோட ஒன்று சேர்த்தா ரெண்டு கமா ஒன்று ரெண்டாவது வரிசை ஜோடி மூணோட ஜீரோவை சேர்த்தா மூணாவது வரிசை ஜோடி மூணு கமா ஜீரோ நா மூணோடு ஒன்று சேர்த்தா மூணு கமா ஒன்று நாலாவது வரிசை ஜோடி இப்போ ஏ கிராஸ் பியும் முடிஞ்சிச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன இருக்கு இங்கே ஏ கிராஸ் சி இருக்கு என்ன இருக்கு ஏ கிராஸ் சி இப்போ இதை கண்டுபிடிங்க இப்போ ஏ கிராஸ் சியை கண்டுபிடிங்க இப்போ ஏ கிராஸ் சின்னா ஏ கணம் ரெண்டு கமா மூணு சி கணம் என்ன ஒன்று கமா ரெண்டு இப்போ இதோட இதை குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணுங்க இப்போ ரெண்டு கமா ஒன்று அப்புறம் ரெண்டு கமா ரெண்டு எழுதியாச்சு மூணு கமா ஒன்று மூணு கமா ரெண்டு எழுதியாச்சு அப்போ இது முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்தது அடுத்தது என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டும் வலது கை பக்கத்தில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏ கிராஸ் பி சேர்ப்பு ஏ கிராஸ் சி அப்போ அதை வந்து சேர்க்கணும் அப்போ ஏ கிராஸ் பி ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்ச இந்த கணம் இதை எழுதிக்கிங்க சேர்ப்பு குறிய போட்டுட்டு இதை எழுதிக்கிங்க இப்போ ஏ கிராஸ் பி சேர்ப்பு ஏ கிராஸ் பி ஏ கிராஸ் பி கணம் இது இதை கொண்டு வந்து இங்கே எழுதியாச்சு சேர்ப்பு குறி போட்டாச்சு ஏ கிராஸ் சி இந்த கணம் அப்போ அதை கொண்டு வந்து இங்கே எழுதியாச்சு இப்போ இது ரெண்டில் உள்ள உறுப்புகளை சேர்த்து எழுதணும் எப்படி சேர்க்கறது இதில் இருக்கிறது ஒன்று ஒன்றா எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு கமா ஜீரோ இங்கே இருக்குது எழுதியாச்சு ரெண்டு கமா ஒன்று எழுதியாச்சு மூணு கமா ஜீரோ இப்போ அதுக்கப்புறம் ரெண்டில் ஆரம்பிக்கிறது இங்கே இருந்ததுன்னா அதை
அப்புறம் அதை இல்லாமல் வேறு என்ன இங்கே இருக்குது மூணு கம்மா ரெண்டு இருக்குது இப்போ எல்லாத்தையும் எழுதிக்கிங்க இப்போ மொத்தம் இதில் எத்தனை உறுப்புகள் வருது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு உறுப்புகள் வருது இப்போ இந்த முதல் சமன்பாடு அதாவது இடதுகை பக்கம் இருக்கு இல்லையா ஏ கிராஸ் பி சேர்ப்பு சி இதுக்கு நம்ம குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கோம் இல்லையா கணம் இதை ஒன்று அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது வலதுகை பக்கத்து இது இடதுகை பக்கத்துக்கானது அதனால் இதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிங்க இது வலதுகை பக்கத்துக்கான சமன்பாடு இது ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிங்க இப்போ இந்த ரெண்டு சமன்பாடுகளிலையும் வலதுகை பக்கத்தில் உள்ள உறுப்புகள் சமமாக இருக்கான்னு பாருங்கள் கணத்தில் உள்ள உறுப்புகள் இங்கே ரெண்டு கமா ஜீரோ ரெண்டு கமா ஒன்று ரெண்டு கமா ரெண்டு மூணு கமா ஜீரோ மூணு கமா ஒன்று மூணு கமா ரெண்டு இருக்குது இதில் என்ன இருக்குது வலதுகை பக்கத்தில் ரெண்டு கமா ஜீரோ ரெண்டு கமா ஒன்று ரெண்டு கமா ரெண்டு மூணு கமா ஜீரோ மூணு கமா ஒன்று மூணு கமா ரெண்டு இப்போ இந்த இரண்டிலையுமே உறுப்புகள் ஒரே உறுப்புகள் தான் இருக்குது சமமாக இருக்குது அப்போ வலதுகை இரண்டு இரண்டு சமன்பாடுகளில் வலதுகை பக்கங்கள் சமமாக இருந்தால் இடதுகை பக்கங்களும் சமமாக தான் இருந்தாகணும் அதனால் இதனுடைய இடதுகை பக்கம் என்ன பாருங்கள் ஏ கிராஸ் பி சேர்ப்பு சி இதனுடைய இடதுகை பக்கம் என்ன ஏ கிராஸ் பி சேர்ப்பு ஏ கிராஸ் சி எனவே இந்த சமன்பாடு ஒன்று மற்றும் ரெண்டிலிருந்து ஏ கிராஸ் பி சேர்ப்பு சி ஆனது ஏ கிராஸ் பி சேர்ப்பு ஏ கிராஸ் சி என்று சரிபார்க்கப்பட்டது இது புரியுதுங்களா குட் இப்போ அடுத்த கணக்கு பார்த்துருவோம் ஒரு வழியாக இப்போ இதில் ஏ கிராஸ் பி வெட்டு சி ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி வெட்டு ஏ கிராஸ் சின் பார்க்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ கிராஸ் பி வெட்டு சி இப்போ ஏ கிராஸ் பி வெட்டு சி இல்லை இப்போ இடதுகை பக்கத்தை தான் நம்ம முதல்ல எடுத்துப்போம் இந்த இடதுகை பக்கத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இடதுகை பக்கத்துலேயும் பிராக்கெட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அதுதான் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பி வெட்டு சி அப்போ பி வெட்டு சியை எழுதுங்க இப்போ பி கணம்ங்கிறது எது ஜீரோ ஒன்று வெட்டு சி கணம்ங்கிறது ஒன்று ரெண்டு இப்போ இது ரெண்டுக்கும் பொதுவாக எந்த உறுப்பு இருக்குது ஜீரோ இங்கே இல்லை அதனால் அது பொதுவாக இல்லை ஒன்று இருக்குது இப்போ வெட்டு கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல் கணத்தில் இருக்கிற உறுப்பை எடுத்து ரெண்டாவது கணத்தில் இருந்தால் எழுதுங்க இல்லாட்டி எழுதாத விட்டுருங்க அவ்வளோதான் அதோடு முடிச்சுக்கலாம் அப்போ ஜீரோ எடுத்து பார்க்குறோம் இங்கே இல்லை எழுத வேண்டியில் ஒன்று இருக்கா இருக்குது எழுதிடுச்சோம் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் இங்கே உறுப்புகள் இல்லை அதனால் இதோடு அது முடிஞ்சிச்சு ஏ பி வெட்டு சிக்கு ஆன்சர் ஒன்று தான் அடுத்து ஏ கிராஸ் பி வெட்டு சி ஏங்கிற கணம் என்ன ரெண்டு கமா மூணு அதோட பி வெட்டு சி கணம் இப்போ கண்டுபிடிச்சது எவ்வளோ ஒன்று அதை கிராஸ் பண்ணுங்க குறுக்கு பெருக்கள் அப்போ இதை கிராஸ் பண்ணணும்னா இந்த உறுப்பு முதல் உறுப்பு முதல் கணத்தில் இருக்கிற முதல் உறுப்பு எடுத்து செய்யுங்க இப்போ ரெண்டு கமா ஒன்று அதுக்கப்புறம் மூணு கமா ஒன்று ரெண்டே ரெண்டு உறுப்புகள் தான் இது இதை மூணுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இடதுகை பக்கத்தை முடிச்சிட்டோம் ஏ கிராஸ் பி எட்டு சிஎம் முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது ஏ கிராஸ் பி ஏ கிராஸ் பி என்ன ஏ வந்து ரெண்டு மூணு பி வந்து ஜீரோ ஒன்று இப்போ இதோட சேர்க்குறோம் இப்போ ரெண்டு கமா ஜீரோ ரெண்டு கமா ஒன்று மூணு கமா ஜீரோ மூணு கமா ஒன்று நாலு உறுப்புகள் ஏரியாச்சு அதோடு முடிஞ்சிச்சு இப்போ ஏ கிராஸ் சி என்ன ஏ வந்து ரெண்டு கமா ஒன்று கிராஸ் சி வந்து ஒன்று கமா ரெண்டு இப்போ இதை கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுங்க ரெண்டு கமா ஒன்று ரெண்டு கமா ரெண்டு மூணு கமா ஒன்று மூணு கமா ரெண்டு போட்டாச்சு இப்போ இதில் ஒரு நாலு உறுப்பு இருக்குது இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும் வலதுகை பக்கத்தை மொத்தமாக கண்டுபிடிக்கணும் வலதுகை பக்கம் மொத்தம் என்ன ஏ கிராஸ் பி வெட்டு ஏ கிராஸ் சி இப்போ ஏ கிராஸ் பி வெட்டு ஏ கிராஸ் சி எழுதுங்க ஏ கிராஸ் பி என்ன கண்டுபிடிச்சிங்களோ இந்த நாலு உறுப்புகள் எங்கே எழுதுங்க வெட்டு போடுங்க கணக்குறிக்கில் எழுதின பிறகு வெட்டு போடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த உறுப்புகள் இந்த கணத்தோட உறுப்புகள் எழுதுங்க இப்போ இது ரெண்டுலேயும் எது பொதுவாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் வரிசை ஜோடி எது பொதுவாக இருக்குது இப்போ ரெண்டு கமா ஜீரோ இந்த வரிசை ஜோடி எடுத்துப்போம் இது இங்கே இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லை 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 அப்போ ஏ ரெண்டு கமா ஜீரோ இல்லை விட்டுருங்க அடுத்தது ரெண்டு கமா ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இங்கே இருக்கா பாருங்கள் இருக்குது இப்போ ரெண்டு கமா ஒன்று இங்கேயும் இருக்குது இங்கே எடு இங்கேருந்து எடுத்துக்கிட்டு தான் அங்கே செக் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே இருக்குது அடுத்தது மூணு கமா ஜீரோ எடுங்க இது இங்கே இருக்கா இல்லை அடுத்தது மூணு கமா ஒன்று இருக்கா இருக்கு மூணு கமா ஒன்று இருக்கு அடுத்தது அவ்வளோதான் இதோட இங்கே இங்கே உறுப்புகள் முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டல அப்போ இரண்டு உறுப்புகள் தான் இருக்கு எது இது ரெண்டு கமா ஒன்றும் மூணு கமா ஒன்று அதை ரெண்டையும் எழுதிக்கிங்க எழுதியாச்சு இப்போ இதை சமன்பாடு நாலுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் ஏற்கனவே ஒன்று ரெண்டு கொடுத்துட்டோம் இதுக்கு மூணு கொடுத்தாச்சு இதை மூணுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அதனால் இது நாலு
அப்போ இடது கை பக்கம் என்ன இது ரெண்டுக்கும் ஏ கிராஸ் பி வெட்டு சி இதுக்கு என்ன ஏ கிராஸ் பி வெட்டு ஏ கிராஸ் சி அப்போ இது ரெண்டும் சமம் அப்படின்னு நம்ம சரிபார்த்துட்டோம் நன்றி